Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Ja, willkommen bei Fellner Live und wir starten heute mit dem Finanzminister Gernot Blümel. Der ist uns jetzt aus dem Finanzministerium zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Minister. Grüß Gott, hallo. Herr Minister, da gab es in den letzten Tagen und Wochen viel Aufregung um Ihre Chat-Nachrichten. Ähm, Sie waren am Freitag auch im Parlament dazu, jetzt doch mit ein paar Tagen, sage ich mal, auch Distanz. Bereuen Sie das, dass Sie diese Nachrichten geschrieben haben? Ganz generell. Wenn Nachrichten aus dem zeitlichen und inhaltlichen Kontext gerissen werden, dann verstehe ich zu einem Teil, dass einige davon Irritationen auslösen können. Ich glaube aber, jeder von uns kennt das, dass wenn man mit jemandem, den man lange kennt, fast 15 Jahre, dass man da salopper kommuniziert als vielleicht mit anderen und dass vielleicht die eine oder andere Nachricht, die in der Emotion geschrieben worden ist, man die im Nachhinein vielleicht anders formuliert hätte. Das kann ich nachvollziehen. Ich glaube aber, das ist jedem schon mal so gegangen. Und daher würde ich in der Debatte gerne differenzieren zwischen den verschiedenen Themen, die hier im Raum stehen. Vielleicht gleich auf das Thema Überg und Thomas Schmidt zu kommen. Inhaltlich leistet die Überg eine ausgezeichnete Arbeit. Das hat auch niemand kritisiert. Apropos kritisiert, jetzt gab es eine sehr heftige Sondersitzung am Freitag. Die Opposition greift sich da frontal an, fordert den Rücktritt als Finanzminister. Es gibt, glaube ich, fast täglich eine neue Aussendung, in der dieser Rücktritt gefordert wird. Schließen Sie das aus? Ja, das war ja schon vor dieser Situation so. Das war in der letzten Regierung schon so, das ist in dieser Regierung so und das wird die Opposition auch noch veranstalten, wenn die Vorwürfe sich schon längst in Luft aufgelöst haben werden. Das ist zum Teil auch äh, normal in der Demokratie, dass die Opposition das tut. Das Recht haben sie natürlich. Ich habe nur das Gefühl, äh, und das hat sich die letzte Woche im Parlament bestätigt, vor allem im Untersuchungsausschuss, dass es manchen Abgeordneten dort nicht um Aufklärung geht, sondern vielmehr um Skandalisierung und öffentliche Vorverurteilung. Das hat man allein schon daran gesehen, dass der unabhängige und objektive Verfahrensrichter ganz viele Fragen von der SPÖ zum Beispiel gar nicht zugelassen hat. Oder beim letzten Mal, als ich im Untersuchungsausschuss zu Gast war, da hat dann danach die Verfahrensrichterin von damals das Handtuch geworfen, weil sie von der Fraktionsführerin der NEOS persönlich beleidigt worden ist. Das sieht man, da geht es vielen nicht um Aufklärung, sondern um Skandalisierung und das hat sich leider Gottes letzte Woche im Parlament wieder bestätigt. Jetzt gibt es ja sehr viele Vorwürfe, die von Seiten der Opposition gegen Sie im Raum stehen, auch teilweise strafrechtlich relevante Vorwürfe, die immer wieder die Opposition gegen Sie vorbringt. Werden Sie eigentlich rechtlich dagegen vorgehen? Ich habe gesagt, dass wir hier natürlich, wenn Grenzen überschritten werden, auch den Rechtsweg begehen. Das ist in manchen Bereichen bereits passiert und das werden wir weiter so handhaben müssen, weil einfach hier manchmal Grenzen überschritten werden. Man muss sich als Politiker ja an vieles gewöhnen, aber wenn es dann manchmal Grenzüberschreitungen gibt, dann muss man auch hier entsprechend Rechtsmittel einlegen. Wo sehen Sie denn solche Rechtsmittel, solche Überschreitungen, Grenzüberschreitungen von Seiten der Opposition? Sie haben ja sehr emotional in Ihrem Eingangsstatement beim Urschuss die Opposition aufgefordert, Ihre Frauen, die Ihre Kinder in Ruhe zu lassen. Haben Sie das Gefühl, dass da auch Ihr Privatleben derzeit an die Öffentlichkeit gezerrt wird? Den Eindruck muss man leider bekommen und das habe ich vorher gemeint mit, dass es vielen Abgeordneten oder manchen Abgeordneten im Untersuchungsausschuss hier nicht um Aufklärung geht, sondern dass hier genüsslich auch alles in der Öffentlichkeit debattiert wird und an falschen Vorverurteilungen breitgetreten wird, einfach nur aus Lust und der Skandalisierung. Hm. Ich äh, trage gerne meinen Beitrag dazu bei, dass äh, falsche Vorwürfe aufgeklärt werden. Das mache ich gerne mit den zuständigen Behörden, weil im Untersuchungsausschuss habe ich nicht das Gefühl, dass das allen Abgeordneten wirklich um Aufklärung geht. Jetzt ist der Grundvorwurf, der da im Raum steht, Posten Schacher, dass Sie involviert gewesen wären in die Bestellung von Thomas Schmidt zum ÖBAG-Chef. Schließen Sie eigentlich aus, dass es da zwischen Ihnen und Thomas Schmidt, weil diese SMS liegen ja vor, auch andere Absprachen gab, wie er zum öberg chef gemacht werden sollte? Ganz generell, die Entscheidung, wer Vorstand in der ÖBAG wird, die obliegt dem Aufsichtsrat nach dem entsprechenden Verfahren. Das ist nicht Aufgabe des Ministers, das war es damals nicht und das ist es jetzt nicht. Vielleicht ganz generell, ich habe hier auch den Eindruck, dass hier von manchen in der Opposition wirklich mit zweierlei Maß gewesen wird, dass de facto 
Personalentscheidungen von äh, linken Parteien hier immer als gut empfunden werden und von bürgerlichen Parteien automatisch skandalisiert werden. Ich finde das nicht in Ordnung. Wir haben ja auch gesehen äh, aus den Medienberichten der letzten Wochen und Monate, dass die SPÖ hier ganz massiv in die Erstellung des ÖBAG-Gesetzes mit eingebunden war, dass es hier intensiven Austausch zwischen SPÖ-Abgeordneten und dem Finanzministerium gegeben hat äh, und hier sogar Änderungen verlangt worden sind, um die Zustimmung eben möglich zu machen. Äh, auch da äh, verstehe ich nicht, warum dann einfach äh, so doppelbödig von manchen der SPÖ mit argumentiert wird. Jetzt gibt es eine Regierung mit den Grünen, da treffen auch die Grünen Personalentscheidungen. In einer Regierung mit der FPÖ haben die freiheitlichen Personalentscheidungen getroffen. Eine Regierung trifft viele, viele Personalentscheidungen. Das liegt in der Natur der Sache. Wichtig ist dabei, dass immer die gesetzlichen Rahmen eingehalten werden, dass die Person qualifiziert ist und dass das letztverantwortliche Organ auch dann die Entscheidung trifft. Und wurden da die gesetzlichen Rahmen eingehalten bei der Bestellung von Thomas Schmidt? Absolut, das bestreitet ja auch niemand. Und was auch niemand bestreitet, ist, dass die inhaltliche Arbeit eine ausgezeichnete ist, die in der ÖBA gemacht wird. Das sieht man nicht nur daran, dass selbst die Opposition hier keinen inhaltlichen Kritikpunkt findet, sondern dass auch alle strategischen Partner der ÖBA das bestätigen und auch die Marktkapitalisierung der Beteiligungen. Jetzt wird der Thomas Schmidt seinen Vertrag auslaufen lassen. Darüber hat er den Aufsichtsrat bereits informiert. Werner Kogler hat letzte Woche bei Fellner Live hier gefordert, dass er sich schon früher zu zurückziehen soll als ÖBAG-Chef. Wie sehen Sie denn das? Ich habe zunächst die Entscheidung mal zur Kenntnis genommen, dass Thomas Schmidt die Option auf die Vertragsverlängerung äh, nicht ziehen möchte. Ich möchte mich an dieser Stelle aber auch für seine wirklich inhaltliche, ausgezeichnete Tätigkeit in der ÖBAG bedanken, die ja unumstritten ist. Darüber hinaus sieht der Aufsichtsrat auch keine weiteren Notwendigkeiten zu handeln. Es ist die Verantwortung des Aufsichtsrates, hier auch darüber zu empfinden und der hat mein volles Vertrauen. Und äh, drittens ist es so, dass äh, die äh, gesetzlichen Ausgestaltungen in der ÖBAG derzeit auch so sind, dass es klar ist, dass es für das aktuelle Portfolio einen Einzelvorstand gibt und dass das ausreichend ist. Deswegen sehe ich hier, nachdem auch der, nachdem auch der Aufsichtsrat hier keine Änderungs, keinen Änderungsbedarf sieht, auch keine Notwendigkeit. Das heißt, Sie sind der Meinung, es soll bei einem Einzelvorstand bleiben und nicht dieses Vier-Augen-Prinzip, das der Werner Kogler gefordert hat, eine Doppelspitze? Es hat sich an den Rahmenbedingungen, die auch gesetzlich abgebildet sind, nichts geändert. Das sieht auch der Aufsichtsrat so. Wie sieht es denn mit dem Aufsichtsrat aus eigentlich? Halten Sie an allen Aufsichtsräten fest oder wird es da zu dem einen oder anderen Wechsel im Aufsichtsrat kommen? Der Aufsichtsrat hat mein volles Vertrauen und es gibt keinen Grund, äh, unter der Periode jemanden abzuberufen. Hm. Apropos Einfluss des Staates. Die SPÖ fordert ja jetzt eine Teilverstaatlichung von MAN. Ähm, die ÖVP hat sich da schon entschieden dagegen ausgesprochen. Kommt das für Sie unter gar keinen Umständen in Frage, um diesen Betrieb zu retten? Ich würde meine Antwort gerne zwei teilen. Einerseits gibt es viele Gespräche der oberösterreichischen Landesregierung und auch der Bundesregierung, um alles, was man kann, dazu beizutragen, dass der Standort erhalten bleibt. Da geht es um viele Arbeitsplätze und da geht es auch um die Zukunft äh, der Autozulieferindustrie in Österreich. Äh, darüber hinaus bin ich aber sehr skeptisch, was jetzt einen Einstieg des Staates in dem Unternehmen betrifft. Äh, ich finde es auch äh, sehr entlachend, dass die SPÖ, die letzte Woche noch vor gesagt hat, dass es zu viel Einfluss der Politik auf Unternehmen gibt, dass die jetzt sagen, die Politik soll mehr Einfluss auf Unternehmen nehmen. Das widerspricht sich ganz offensichtlich und zeigt hier, dass man weder inhaltlich auf dem richtigen Weg ist, noch konsistent in seinen Forderungen ist. Jetzt gab es heute die erste Arbeitssitzung für diesen Comeback-Plan, der am Wochenende angekündigt wurde von der Regierungsspitze. Was wurde denn da konkret vereinbart? Kanzler und Vizekanzler haben am Wochenende die Arbeit am Comeback-Plan für Österreich angekündigt und äh, ich habe gemeinsam mit meinen Kollegen Lenore Gewessler und Martin Kocher heute die erste Arbeitssitzung diesbezüglich gehabt, wo wir auch gesagt haben, wir wollen in den verschiedenen Bereichen, Standortpolitik, Nachhaltigkeit und aber auch Arbeitsmarktpolitik, Maßnahmen setzen, die einen Comeback-Turbo Österreichs nach der Krise möglich machen, damit es mehr Arbeitsplätze gibt und äh, da läuft der Weg natürlich über eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Deswegen werden wir in den nächsten Tagen und Wochen mit den verschiedenen Kolleginnen und Kollegen der Bundesregierung auch zu deren Bereichen Gespräche führen, um Projekte zu definieren, die über die Hilfen hinaus notwendig sind, damit der Turbo gezündet werden kann, damit Österreich schneller und besser aus dieser Krise herauskommt. Die Opposition kritisiert ja, dass das reine Ankündigungspolitik ist und es noch keine konkreten Vorschläge gibt bisher. 
Nun, die Opposition sagt damit selbst, dass sie Dinge kritisieren, die sie noch nicht kennen. Die Gespräche starten, die Gespräche sind äh, im Laufen und wir werden schon diese Woche die ersten Ergebnisse auf den Tisch legen. Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit der Steuerreform aus? Wird die im Rahmen dieses Comeback-Plans jetzt auch vorgezogen und wenn ja, ab wann kommen da die nächsten Schritte? Die Steuerreform ist der Teil des Regierungsprogramms und das wollen wir natürlich zur Gänze umsetzen in dieser Regierung. Wir haben einige Themen davon bereits vorgezogen im letzten Jahr, wie zum Beispiel die Senkung der ersten Stufe der Lohn- und Einkommensteuer. Das war eigentlich für später geplant. Wir haben auch die ersten Schritte der, des Einstiegs in die ökosoziale Steuerreform bereits umgesetzt und weitere Schritte werden folgen. Wir wissen, dass wir hier unter einem Zeitdruck stehen, den wir uns selbst auch gegeben haben, weil wir alle Projekte umsetzen wollen, die im Regierungsprogramm sind. Den genauen Zeitplan, den werden wir Ihnen Schritt für Schritt darlegen. Wir arbeiten auf Hochton daran, dass möglichst viele dieser Projekte zeitnah umgesetzt werden können. Da gibt es einige Experten, die sagen, man sollte die Lohnnebenkosten deutlich senken oder sogar abschaffen, zumindest für einen gewissen Zeitraum, damit es zu mehr Beschäftigung kommt. Was halten Sie denn von dieser Idee. Nun, in manchen Bereichen haben wir das bereits getan, wenn wir zum Beispiel die Lohn- und Einkommensteuerstufen senken. In anderen Bereichen geht es um Sozialversicherungsbeiträge, die ja in der Verantwortung der Selbstverwaltung sind. Aber ich glaube, generell geht es darum, in den verschiedensten Bereichen die richtigen Maßnahmen zu setzen, wie zum Beispiel auch im Bereich der Bildung, im Bereich der Digitalisierung, angebotsseitig als auch nachfrageseitige richtige Maßnahmen zu setzen, die ein Mix sein können aus Investitionen in den Standard, wie zum Beispiel bei Breitband, aber auch das Ankurbeln von Investitionen über die Investitionsprämie möglich machen, bis hin zu Steuersenkungen. All das ist zum Teil schon umgesetzt worden und all das wird auch Teil des kommenden Arbeitsplans sein. Mhm. Wann wird das präsentiert werden? Was haben Sie sich da als Zeitplan gesetzt? Wir werden Schritt für Schritt in den nächsten Tagen die Projekte aufsetzen und dann jeweils, wenn ein Projekt fertig verhandelt ist, auch der Öffentlichkeit kommunizieren. Jetzt haben Sie auch angekündigt, dass Sie das Budget 2021 adaptieren müssen. Inwiefern wird das adaptiert und wie viel schlechter wird es ausfallen? Nun, wir wollen einen Turbo zünden, damit Österreich besser aus dieser Krise herauskommt und das Comeback schafft. Das heißt, über die Corona-Hilfen hinaus Maßnahmen setzen, die natürlich auch Geld kosten, die aber dazu beitragen werden, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft steigt und dass mehr Arbeitsplätze geschaffen und viele erhalten bleiben. Das wird mehr Geld benötigen und wir haben immer gesagt, wenn es auch als äh, Turbo aus der Krise heraus mehr Geld braucht, dann wird es das natürlich geben. Deswegen wollen wir parallel zu den Maßnahmen, die wir verhandeln, sobald wir einen Rahmen haben, den wir schätzen können, auch das Budget so adaptieren, dass wir diese Maßnahmen finanzieren können. Äh, die gute Nachricht ist, die Kapitalkosten für den Staat Österreich sind immer noch sehr, sehr niedrig. Das ist äh, zum Teil auch aufgrund der soliden Wirtschafts- und Budgetpolitik der letzten Jahre so. Und deswegen können wir uns diese Maßnahmen auch leisten. Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit den Hilfen aus? Wie viele an Hilfen wurde da jetzt schon konkret ausbezahlt? Insgesamt sind knapp 34 Milliarden Euro entweder rechtsverbindlich zugesagt oder bereits ausbezahlt worden. Wir sind hier mit dem internationalen Spitzenfeld, was die Hilfen betrifft im Vergleich zur Wirtschaftsleistung. Das hat auch letzte Woche wieder der Internationale Währungsfonds bestätigt. Und das heißt, dass die Hilfen nicht nur ankommen, sondern dass sie auch wirken und, da, und so dazu beitragen, dass obwohl Österreich besonders getroffen ist in dieser Krise, durch unsere Struktur in der Wirtschaft, durch den hohen Anteil an Tourismus und Gastronomie, dass wir es halbwegs gut schaffen, durch diese Krise zu kommen, die wir alle hoffentlich bald überwunden haben werden. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja auch den EU-Recovery-Fonds. Das soll ja, glaube ich, diese Woche im Ministerrat auch beschlossen werden. Ähm, was mit diesem Geld passiert? Wie viel Geld bekommen wir da von der EU und für was wird das eingesetzt? Abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in diesem Jahr stehen ca. 2,3 bis knapp 4 Milliarden Euro aus diesem Recovery Fund zur Verfügung. Und wir werden, und das kann ich garantieren, jeden einzelnen Euro auch wirklich abholen aus Brüssel. Wir haben in den letzten Monaten schon viele Gespräche geführt mit der Kommission und mit den verschiedenen Experten. Und deswegen werden wir fristgerecht auch mit Ende April die Projekte fertig abgestimmt und eingereicht haben in Brüssel, damit dann eben auch die Umsetzung erfolgen kann. Was für Projekte sind das? 
verschiedenste Projekte. Da geht es um Nachhaltigkeitsinvestitionen, Investitionen in Digitalisierung, aber auch um Fragen der Bildung und der Reformen. All das wird mit der Kommission auch sehr im Detail akkordiert, damit das Geld auch fließen kann. Und dieses Geld fließt dann heuer im ersten Halbjahr oder im zweiten Halbjahr oder wie ist da der Plan? Der Plan ist, dass die erste, die erste Tranche im zweiten Halbjahr fließen wird und dann immer sukzessive, wenn die Fortschritte in der politischen Umsetzung auch erzielt werden. Und abschließend noch zum Thema Lockdown. Der ist ja jetzt in Wien anscheinend vor einer Verlängerung. In Ostösterreich geht er ohnehin bis 18. April. Wann rechnen Sie denn jetzt eigentlich mit neuen und weiteren Öffnungsschritten? Ich hoffe natürlich, so wie die gesamte Bevölkerung, dass es möglichst bald zu weiteren Lockerungen kommen wird. Ich glaube, dass die warme Jahreszeit und der Fortschritt bei den Impfungen dazu beitragen wird, dass wir sehr bald diese Gesundheitskrise überwunden haben werden. Bis dahin müssen wir uns leider Gottes weiterhin diszipliniert an die Regeln halten, damit auch die Intensivstationen nicht überlastet werden. Wie lange das konkret dauert, das müssen die zuständigen Kollegen mit, gemeinsam mit den Experten klären. Ich verstehe hier die Ungeduld, auch ich persönlich bin schon sehr ungeduldig und nicht zuletzt geht es ja auch um Arbeitsplätze in Unternehmen, die auch schon alle öffnen wollen. Und deswegen hoffe ich auf möglichst baldige Öffnungsschritte. Jetzt haben wir Kanzler und Vizekanzler gesagt, Mai nur der Mai ist lang, der hat 31 Tage. Rechnen Sie eher mit einer Öffnung Anfang Mai oder eher Ende Mai? Das hängt sehr stark von der Entwicklung der Infektionszahlen und der Auslastung der Intensivkapazitäten statt. Da gibt es laufend Gespräche mit den zuständigen Experten. Und ganz zum Schluss noch, was da bedeutet denn diese Lockdown-Verlängerung auch für die Wirtschaftsentwicklung? Heißt das, dass Sie die Prognosen jetzt noch einmal nach unten setzen müssen? Das Wirtschaftsforschungsinstitut hat bereits Ende März zwei verschiedene Szenarien auf den Tisch gelegt. Das eine Szenario ist ohne harten Lockdown, das andere mit harten Lockdown. Da divergieren die Prognosen im Wachstum für heuer von 1,5 Prozent bis 2,3 Prozent. Aus meiner Sicht sind das schon relativ pessimistische Annahmen, aber wir wissen noch nicht, wie weit sich genau die Situation entwickelt. Deswegen die endgültige Bewertung, wie das Wachstum aussehen wird, werden wir erst im Laufe der Zeiten der Konkretisierungen wahrnehmen können. Herr Finanzminister, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück und dann ist gleich der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp bei mir zu Gast. Der kündigt ja bereits an, dass beim Parteitag der FPÖ am kommenden Wochenende keine Masken getragen werden. Darüber werde ich mit ihm sprechen, aber natürlich auch über die Corona-Demo am vergangenen Wochenende und über die Verlängerung des Lockdowns in Wien. Kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück. <lacht> 